ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈലേജ് മൈലേജ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ചെക്കിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എമഹയുടെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ മുത്തൂറ്റിൻ്റെ സർവീസ് മാനേജർ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് നമ്മുടെ അജിത് സാർ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അജിത് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇന്നിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു മൈലേജ് ചലഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഇരുപത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വന്ന് അവർക്ക് മൈലേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ഈ വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഫ്യൂല് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ട് റൂട്ട് മാപ്പ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കന്യാകുളങ്ങര വരെയുള്ള ബിസിനസ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുണ്ട് ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഫ്യൂല് ഫില്ല് ചെയ്യും നെക്ക് വരെ ഫ്യൂല് ഫില്ല് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ തന്നെ വണ്ടി കൊടുക്കും അതാത് ആൾക്കാർ തന്നെ അത് എൻ്റെ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കും നമ്മുടെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ വണ്ടി ആ വണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ വേറെ വണ്ടിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇത് കന്യാകുളങ്ങര വരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്യൂല് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇത്രയും ബിസിനസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഫ്യൂൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് മൈലേജ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് മൈലേജ് എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളത് അത് മുത്തൂറ്റ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെയും യമഹയുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് എന്തായാലും നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ വിശാഖ് സാർ അതായത് നമ്മുടെ യമഹയുടെ തന്നെ സൗത്ത് ഹെഡാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ അല്ലേ കൊച്ചി ടു ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ സാറ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശാഖ് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഷനെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ ടാങ്ക് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ടാങ്ക് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഫുൾ ടാങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെട്രോൾ കുറവായിരിക്കാം ചിലർ കുറച്ച് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം വരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ലെവൽ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഒന്ന് സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചു സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കസ്റ്റമറിൻ്റെ മുന്നേ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ലെവൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിങ് വരെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സാറ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഈ ഈ റിങ് വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്ത് സീറ്റിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് താക്കോല് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കൈ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇനിയും സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ താക്കോൽ തരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സോ അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ലൈനപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യും ലൈനപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കന്യാകുളങ്ങര വരെയുള്ള പോയിൻ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കയറ്റം ഇറക്കുള്ള ഒരു ഒരു റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാർഷൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ പുറകെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് ഓടിക്കും അതേപോലെ ഓരോ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് ഇവരെന്തെങ്കിലും മിസ്സായാലും നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വണ്ടി ഇതേ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ
ആ ലെവൽ തന്നെ അവർ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും പുറകിൽ നമ്മുടെ ആളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല വേറെ വണ്ടിയിൽ പുറകിൽ ആളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ് വഴി തെറ്റായിരിക്കാനായിട്ട് വഴി തെറ്റായിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നേരെ പോകുന്നു കേശവസരത്തുനിന്ന് നേരെ എം സി റോഡിലോട്ട് കയറി കോട്ടയം റൂട്ട് വേറെ വളവും തിരിവും ഒന്നുമില്ല നേരെ കോട്ടയം റൂട്ട് വഴിയിൽ കേശവസരത്തും മണ്ണം തരയും അതായത് ഡൈവേർട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിഫോം ഇട്ട ആളുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫ്ലാഗുമായിട്ട് മണ്ണന്തല അടുത്ത് വട്ടപ്പാറ വട്ടപ്പാറ എത്തുമ്പോൾ സ്ഥലം അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരു വളവാണ് നേരെയല്ല പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് പോകേണ്ടത് വഴി തെറ്റായിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾ വഴിയിലുണ്ടാവും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കന്യാകുളങ്ങര ജംഗ്ഷൻ വരെ ചെല്ലണം കന്യാകുരം കുളങ്ങര ജംഗ്ഷനിൽ അവിടെ ഡിവൈഡർ ഇല്ല അവിടെ യൂട്ടൺ എടുക്കുക അവിടെ ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഞാനും സാറും ഉണ്ടാവും അവിടെ യൂട്ടൺ എടുക്കുക തിരിച്ച് നേരെ ഓടിച്ചു പോരാം ഇപ്പോൾ വഴി തന്നെ തിരിച്ച് നേരെ ഓടിച്ചു പോരാം ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്യൂൽ റീഫില് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫിനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ ബിജു സാറ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ജി എം ആണ് മുത്തൂറ്റ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ജി എം ആണ് സാറാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് സാർ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് എന്തെങ്കിലും മുത്തൂറ്റ് യമഹ യമഹ കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു മൈലേജ് കോണ്ടസ്റ്റ് ആണിത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളൊരു സിക്സ് തേർട്ടി തൊട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും എത്തി അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മൈലേജ് യമഹയുടെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ നേരിട്ട് തന്നെ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ സർവീസ് മാനേജർ മിസ്റ്റർ അജിത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാ സ്റ്റാഫും ചേർന്നാണ് ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വെഹിക്കിളിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളിന് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റും ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമ്മൾ നൽകുന്നതാണ് അതായത് യമഹയും മുക്കൂറ്റ യമഹയും കൂടെ ചേർന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് യമഹ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഈ ഫാക്സിനോ റേസ് ചെയ്യാർ എന്ന മോഡലുകൾക്കുള്ള മൈലേജ് ഏറ്റവും ഹൈ മൈലേജ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പരിപാടികൾ കണ്ണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സഹകരണം എല്ലാം ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതി നമ്മുടെ വിശാഖ് സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ താക്കോൽ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അളന്നിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടോപ്പ് നെക്ക് വരെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആദ്യം ഒഴിക്കും അതിനുശേഷം നൂറ് എം എൽ അതെല്ലാം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആണോ സാറ് നോക്കിയത് കറക്റ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ
സാറ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത ആ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഫുള്ള് പോകേണ്ടി വരും പതുക്കെ ഒഴിച്ചോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂറെടുക്കേ നൂറെടുക്കേ ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് പെട്രോൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുക ഇപ്പം അതായത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഒഴിച്ചു ഇനി നൂറെടുക്കും പിന്നെ ഇപ്പം നൂറ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഒഴിക്കും വീണ്ടും നൂറെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നൂറിന് കംപ്ലീറ്റ് പോകേണ്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബാലൻസ് ആളിനെ അളന്ന് കാണിക്കും എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നൂറുകളാകുമ്പോൾ മുന്നൂറ് എം എൽ അകത്ത് പോകും കേട്ടോ അത് പോവും ഒഴിച്ചോ ശരി വീണ്ടും നൂറെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാനൂറാണ് അടുത്ത് നൂറോട് വരുമ്പോൾ എടുക്കുക നമ്മളിപ്പം മുന്നൂറ് ഒഴിച്ചു ഇത് നാനൂറ് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിക്കോണേ സാറ് ആ നെക്കിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് പോയിൻ്റ് തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ സാർ കണ്ട ആ ലെവലിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോൾ സാറിന് പറയാം നോക്കി ആയല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് ഈ സൈഡിൽ നോക്കാം ഈ വണ്ടിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് എം എൽ ആണ് ഈ വണ്ടി കറക്റ്റ് നാനൂറ് എം എൽ തന്നെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ നാനൂറ് എം എൽ ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആ സാറിൻ്റെ തരുമോ സാറിൻ്റെ പേര് നാല് ശ്രീരാജ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈനൽ റീഡിങ് എടുക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ ഫൈനൽ ഓഡോമീറ്റർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയാണ് സാറിൻ്റെ ഇപ്പം ഫൈനൽ റീഡിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാർ ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ തരാം നമ്മളിപ്പോൾ അയക്കുന്നത് നാനൂറ് എം എൽ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ റീഡിങ് അത് എന്തെങ്കിലും ഇതില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് അല്ലേ സാറിന് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച അതേ ലെവൽ തന്നെയല്ലേ ശരി സാർ ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫൈനൽ റീഡിങ് സിക്സ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു ആണ് മൈനസ് ഫസ്റ്റിലത്തെ റീഡിങ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി മൊത്തം ഓടിയെങ്കിൽ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ഇതാണ് മൈലേജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സോ ഇപ്പോൾ വണ്ടി കിട്ടിയേക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ട്രാഫിക് റൂട്ടിലല്ലേ ഓടിച്ചത് കയറ്റവും ഇറക്കവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് മൈലേജ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി ആണ്അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് ത്രീ വിന്നേഴ്സാണ് സോ ടോപ്പ് ത്രീ വിന്നേഴ്സിനെ നമ്മളിപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അബ് അഭിഷേക് ഷാജി മൈലേജ് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇത് ഒട്ടിക്കണ്ടേ അത് പിന്നെ ഒട്ടിക്കാം പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഹാപ്പിയാണ് വേണ്ടിവരില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നയന സുരേഷ് എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് വളരെ പതുക്കാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ 
ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൂടി നീം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിനീഷ് വിനീഷ് സാറിന് മൈലേജ് ഒരാളാണ് നയൻറ്റി എബോ പോയത് അത് വിനീഷ് സാറാണ് നയൻറ്റി ടു അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് മൈലേജ് സുതീഷ് ആയിരുന്നോ കാപ്പിയാണോ നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെ തേർഡ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സിക്സ്റ്റി എബോ മൈലേജ് ഇപ്പോൾ വന്ന പതിനേഴ് കസ്റ്റമറിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ബ്രദറാണ് പേര് അഭിഷേക് അഭിഷേക് അപ്പോൾ അഭിഷേകിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഈ മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം എക്കണോമി പിടിച്ചു പോയത് നോർമലി എല്ലാവരും എത്തി റേസ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്തി ഒരു എക്കണോമി പിടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള മൈലേജ് അങ്ങനെ പോയില്ല കിട്ടുന്നത് പ്രോപ്പർ സർവീസ് പ്രോപ്പർ സർവീസാണ് ഇപ്പം സെക്കൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞു ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആയി റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ലേഡീസ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴേ എന്താണ് നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ വളരെ പതുക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയന നയന മാഡം ആണ് പ്ലീസ് കം ഓക്കെ നയന മാഡത്തിനാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ഡെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തുവാണ് പ്രോപ്പർ സർവീസിങ് മെയിൻ്റനൻസും ബാക്കി കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മുത്തൂറ്റ് മോട്ടോഴ്സിൽ തന്നെയാണോ സർവീസ് അവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിസരത്തും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി നമ്മൾ മൈലേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് പോലും അറിയാതെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു മൈലേജ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ബിനീഷ് സാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി എങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുഡ് ഡെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ സഡൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ബ്രേക്കിംഗ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന നിരത്ത് ഒഴിവാക്കാം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ വണ്ടി നല്ല നല്ല വണ്ടിയാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് നല്ല ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് സിസ്റ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് വളരെ മോശം ഡ്രൈവിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത്രയും ഒരു ഫസീന വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോ മസ്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്താ എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ 
ഫസ്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച്